Now let's convert all these fractions to decimal. Repost ko na ito kasi yung dating post ko, hindi ko rin siya nagawa ng tutorial video. Basahin ulit natin itong nasa last part, very basic ulit. Ito yung sinulat ko. Kapag di nyo ito ma-perfect, triplihin o oh, sobra pa ang i-effort nyo yung pagre-review kung pangarap nyo talagang pumasa kasi mas mahirap po ang actual na exam. May mga vocabularies yun. Sinabi ko na nga na di mo alam kung saan planeta galing. galing. Bali, nasabi ko na ito sa previous na video. Don't give up. Evaluate yourself by starting from basic. So, sagutan mo na natin ito. Madali lang ito. Before we will proceed, sagutan nyo muna bago nyo makita yung solusyon natin. While watching this video, mag-focus kayo para hindi nyo na ulit-ulitin pa, para isang panood lang, okay na siya at handa na kayo sa exam when it comes to sa basic lang muna. Kasi, review na lang ang ginagawa natin. I ibig sabihin, nire-refresh na lang yung natutunan natin dati. So, review lang ito. Kapag sinabing one half, madali lang yan, that is 0.5. Pero, ang pinakadetali niyan ay one half, that means one divided by two. One divided by two. Pariho lang yan. Erase nga natin. Erase, erase, erase. One half means one divided by two. Kalahati sa one, that means point five. Kung gusto niyo ganito, one half, one divided by two. One, i-divide ng two. Magdagdag ka na isang zero, pero maglagay ka ng decimal. Yung decimal, i-align mo sa taas. Now, ten divided by two, and that is five. Five times two equals ten. So, ten minus ten equals zero. So, point five ang sagot dito. Next, one-fourth. It's the same as 1 divided by 4. 1 divided by 4, and that is 0.25. Ito yung buo. I-divide I divide natin ng apat. So, itong apat, that means 0.25. In other way is 1 divided by 4. Magdagdag ka ng isang zero. Yung decimal mo, i-align mo sa taas. 10 Divided by 4 equals 2. 2 times 4 equals 8. 10 minus 8 equals 2. Dagdag ka pa ng isang 0. 20 divided by 4 equals 5. 5 times 4 equals 20. 20 minus 20, 0 ka na. Ito na yung sagot. Point 0.25. Next. 2 fifth is the same as 2 divided by 5. And that is 0.4. 2 divided by 5. Magdagdag ka ng isa pang decimal. Yung decimal mo, i-align mo sa taas. Magdagdag bali tayo ng isa pang zero pala. So, yung decimal mo, i-align mo sa taas. 20 divided by 5, and that is 4. 4 times 5 equals 20. So, zero na yan. 0.4 ang sagot dito. 0.4. Next, erase muna natin itong mga previews na sinulat natin. Erase. 3 over 6. Kung hanapan natin ng greatest common factor, kasi pwede namang hanapan mo ng greatest common factor, kasi meron naman, which is 3. 3 divided by 3 equals 1. 6 divided by 3 equals 2. 1 half is the same as 0. 0.5, kasi na-solve na, na natin yan sa so number 1. 1 half is 0.5. See, in other words, see, 3 over 6 is the same as 1 half, which is 0.5. Kung gusto nyong isa-isahin lang mismo itong si 3 over 6, that is 3 divided by 6, ito yung decimal ni 3, na i-align mo sa taas, dagdagan mo ng isang 0. 30 divided by 6, and that is 5. 5 times 6 equals 30. So, ito na yung sagot, 0.5.
Trace ulit natin ito at dito tayo sa question number 5. 1, 8. 1, 8 is the same as 1 divided by 8. 1 divided by 8. Dagdag ka ng isa pang 0, pero bago ka magdagdag, maglagay ka ng decimal na i-align mo sa taas. 10 divided by 8. Ilang 8 ba si 10? Isa lang. 1 times 8 equals 8. 10 minus 8 equals 2. Dagdag ka pa ng isang 0. 20 divided by 8. Or ilang 8 ba sa 20? Dalawa lang. 2 times 8 equals 16. 20 minus 16 equals 4. Dagdag ka pa ulit ng isa pang 0. 40 divided by 8. And that is 5. 5 times 8 equals 40. So, 0 na tayo. Ito na yung sagot. Point one, two, five. Dito tayo sa number six. Number six, yung mga process natin ha, from one to five, pariho lang yun hanggang number ten. Dito sa number six, five over sixteen. This is the same as five divided by sixteen. So, five divided by sixteen. Magdagdag tayo na isang zero. Pero bago tayo magdagdag, ilagay mo si decimal kasi yan yung decimal niya. I-align mo sa taas. 50 divided by 16. Ilan bang 16? Itong 50 na to. 3. 16 times 3, this is 18 carry 1, 48. 50 minus 48 and that is 2. Dagdag ka pa ng isang 0. 20 divided by 16 or ilang 16? So 20, isa lang. Then, 16 times 1, that is 16. 20 minus 16 equals 4. Dagdag ka pa ng isa pang 0. So, 40 na siya. 40 divided by 16 or ilang 16 si 40, that is 2. 16 times 2 and that is 32. So, 40 minus 32, it is 80. Dagdag ka pa ng isa pang 0. 80 divided by 16 or ilang 16 ba si 80? 5. So, 16 times 5, and that is 80. So, 0 na tayo dito. So, ang sagot dito ay 0.3125. Next, dito tayo sa number 7. Erase muna natin ito. 3 over 8. This is the same as 3 divided by 8. So, 3 divided by 8. Yung decimal ulit natin, huwag kalimutan bago tayo magdagdag ng isang zero. 30 divided by 8. Ilang bang 8? Si 30. Tatlo. 3 times 8, that is 24. So, 30 minus 24, that is 6. Dagdag ka pa ng isa pang zero. 60 divided by 8, or ilang 8? Si 60? 7. 7 times 8, and that is 50. 6. 60 minus 56 it is equals to 40. Dagdag ka pa na isa pang 0. Equals 4, 4 bali. So, maging 40 siya kung magdagdag tayo na isa pang 0. 40 divided by 8 and that is 5. 5 times 8 equals 4, 40. So, dyan na tayo. 0 na siya. So, ang sagot dito ay point three seven five. Next, dito tayo sa number 8. Yung number 8, yan yung tinatawag na improper fraction, 12 over 5. Improper fraction siya kasi mas malaki yung numerator niya kaysa denominator. Now, 12 over 5 is, this, is the same as 12 divided by 5. So, i-divide na natin. 12 divided by 5. Nandito yung decimal. Na i-align natin dito sa taas. 12 divided by 5. Ilan bang 5 si 12? Dalawa. Dito mo i-align dito sa 2. Kaya dito, ito man 12 ang dinivide mo. Hindi ka man nag-divide after sa decimal. Before pa man tayo sa decimal. So, 12 divided by 5 equals 2. 2 times 5 equals 10. 12 minus 10 equals 2. Ngayon, tayo magdagdag ng isang 0 after sa decimal. That is 20. 20 divided by 5 equals 4. I-align mo siya sa 0 mo. 4 times 5 equals 20. So, 0 na tayo. 
So, ang sagot dito ay 2.4. Next, dito tayo sa 13 over 2. Again, this is improper fraction. This means 13 divided by 2. Erase muna natin ito para may space tayo. 13 divided by 2. Ilang 2 ba si 13? 6. 6 times 2 equals 12. 13 minus 12, that is 1. Dagdag pa tayo na isang 0, pero bago yan, lagyan mo ng decimal. 0. So, 10 divided by 2 equals 5. 5 times 2 equals 10. So, 0 na yan. Ito na yung sagot. 6.5. Next, si number 10. Last na natin. Number 10. 4 over 5. That is the same as 4 divided by 5. And I hope dito, uh, klaro na sa inyo kung paano ito isolve. 4 divided by 5. Lagyan natin ng 0. At in between, lagyan mo ng decimal na i-align mo sa taas. 40 divided by 5. And that is 8. 8 times 5 equals 40. So, 0 na yan. Ito na yung sagot. Point 0.8.